हेलो स्टूडेंट सत श्रीकाल जी सारों जल्दी जल्दी लाइव हो जाओ सारे करंट अफेयर्स करते हैं आप वॉयस क्लीयर है फटाफट मैसेज करके दस दो सब कुछ ओके है ना जल्दी जल्दी दस दो हाँ जी किरणजीत जी घंट सरदार जी रोहित कुमार गुड मॉर्निंग सारा सारा कुछ ओके है क्लीयर है ये दस दो जल्दी जल्दी हाँ जी करंट अफेयर्स अपने हर एग्जाम इंपोर्टेंट रहेंगे है चाहे पंजाब का कोई भी प्रीवियस एग्जाम चक के देख लो हरेक करंट अफेयरस का मेन रोल होंगे है ना समाइम तो एवं होंगे कि पेपर के मोस्टली पार्ट जो होंगे जी के का वो करंट अफेयरस नहीं कवर किया होंगे ठीक है ठीक है तो एक ये चीज़ ध्यान से रखना आप लैक्चर के करंट अफेयरस का करा ही करा प्लस आप स्टैटिक जी के भी करनी है स्टैटिक जी के समाइम एवं होंगे कि कल स्टैटिक जी के आ जाती पेपर से तो ध्यान रखना ठीक है जिमें कि तुम्हें मैं प्रीवियस लैक्चर के दसिया कि इस आप करा लास्ट वाले पांच तो दस मिनट या दस तो पंद्रह मिनट कह लो जिन्ना भी टाइम लग्या आप करा सिर्फ स्टैटिक जी के करा देखो जो न्यूज आई जा है ना वो न्यूज के नाल नाल तो आप स्टैटिक करना ही है प्लस भी तो की करा एंड के उत्ते पाँच तो दस मिनट आप स्टैटिक जी के ही लावे कोई भी रेंडमली आप एक टॉपिक चक लाँगे वो टॉपिक आप डिस्कस करा मतलब वो सीधा याद करने वाली होंगे देखो चीज़ा वो उस समझ समझा वाला कुछ होंगे नहीं भी यदि आह चीज़ आह है यदि आह है ठीक है टू द पॉइंट चीज़ होंगी है जे आप सीधा चक चक के बैठते हैं है ना स्टैटिक जी के याद कर तो नहीं होंगी याद इसलिए आप सॉरी थोड़ा जहा पार्ट करा थोड़ा थोड़ा हर लैक्चर से करा थोड़ा स्टैटिक जी के का पार्ट भी कवर होजूगा जिम्मे हूँ करंट अफेयर सौखा लगता है एवं स्टैटिक जी के भी सौखी लगन लग जाएगी ओके ये चीज़ आप करनी है ओके हाँ जी एवरीथिंग इज क्लीयर गुड मॉर्निंग हरबख्श जी नरेंद्र जी ओके अमृतपाल सिंह जी गुड मॉर्निंग ठीक है जी क्लीयर है जी ओके बस एक एक दो मिनट वेट करते हैं आप उस तो बाद करते हैं स्टार्ट स्टार्ट थोड़े तो ही करना है अज मोस्टली थोड़े तो ही सुनना है मैं ये चीज़ दसो प्रीवियस लैक्चर जोड़े भी सारे पे है जो भी आप अपलोड किए इस तो पहला चाहे वह स्टैटिक जी के दे है चाहे वह करंट अफेयर्स के ने याद है सारे जल्दी जल्दी दसो कमेंट करके याद है सारे आज तो बहुत कुछ सुनना है ठीक है इसलिए रेडी रहो याद है सारा पहला ही दसो जल्दी जल्दी सुनाने लिये रेडी हो किरणजीत कौर जी हाँ जी ठीक है जी होर कोई फास्ट डर ना करो सुना लगे रिविजन ही होंगी है एवें ना कराया करो कि लैक्चर पढ़ लिया तो छड़ता मैं लगता कि एक बार वीडियो देख के थोड़े एटलीस्ट सैवनटी परसेंट तो याद हो ही जाता होगा एक बार करंट अफेयर की वीडियो देखने जे एक बार उन्होंने औखे सौखे रिपीट कर लो ती जे नाल लिखते होंने इन्ना क टाइम अपने को हों घंटे के लैक्चर के कॉपी पेन चाह के नाल नोट कर सको उन्होंने नोट नाल दी नाल करी जाया करो एक एक बार करंट अफेयर देखते देखते इन्ना याद हो गया रह गया थर्टी परसेंट कम उन्होंने एक बार जो ही लैक्चर खत्म होंगे ना उस तो बाद नाल दी नाल दस मिनट देकर रिविजन कर लिया करो एवं ना सोचा करो कि शाम को करते हैं कल न करते हैं उस टाइम गैप पै जाता है जो थोड़ी चीज़ा स्किप हो जाए नाल दी नाल थ दस मिनट लगन गए मसा रिविजन दो थोड़ा लैक्चर प्रपेयर ठीक है तो जो नैक्सट लैक्चर होंगे वे विचाले एक डे का गैप होंगे ही होंगे ना अपना दे अल्टरनेट डेज से होंगे अपने लैक्चर ठीक है तो उदों रिवाइज कर लिया करो पिछले लैक्चर आप सारे ही सुनने होंगे हाँ जी ओके ओके ठीक है जी सुनते हैं आप ओके okay, इन्हें ध्यान च रखना है थोड़ी याद करवा ही है सारा कुछ बस अलर्ट होके बैठे हो ध्यान न देखना तो आप सारा कुछ याद करना है हाँ जी नोट करी जाइए देखो नाल कॉपी पेन चाक के बैठे करो ठीक है जो करंट अफेयर का लैक्चर देखना है सब तो पहला नोट करो यू एन नेशन यूनाइटड नेशन लिख लो चाहे चाहे लिख लो सीधा यू एन यू एन इंग्लिश लैंगुएज डे यू एन इंग्लिश लैंगुएज पूरा पूरा पा लियो मैं शॉर्ट्स पा रही हूँ यू एन इंग्लिश लैंगुएज डे याद करने वाली चीज़ा ने अगेन सारिया एक कदों हों तेई अप्रैल में हूँ तुम कहोगे किधरों अप्रैल आ गया है ना दस दी भी किधरों आ गया उस तो बाद यू एन स्पैनिश इंग्लिश डे यू एन पा लियो इत स्पैनिश जोड़ा यू एन स्पैनिश इंग्लिश डे है ये भी कदों हों तेई अप्रैल में ही होंगे छे छे दिन नोट करी जाओ यू एन चाइनीज चाइनीज इंग्लिश डे ये कदों हों जी ये होंगे भी अप्रैल में भी अप्रैल में होंगे ओके उस तो बाद फ्रेंच यू एन 
ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗ ਅਰੇਬੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਹੁੰਦਾ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ ਚਾਈਨੀਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੈਨ ਅਰੇਬੀਅਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆ ਸੀਗਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਏਕਤਾ ਬੰਸਲ ਜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੂਨ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 6 ਤਰੀਕ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਐਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੇਬੀਅਨ ਵਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰੇਬੀਅਨ ਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦਸੰਬਰ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਰਥਡੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਦੋਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੰਥ ਸੇਮ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਸੇਮ ਆ ਗਈ 20 ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 20 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੇਬੀਅਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ 6 ਜੂਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮਤਲਬ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 20 ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਡੇਟ ਚੱਕਣੀ ਹੈ 20 20 ਸੀ ਮਾਰਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਰੇਬੀਅਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਐਨ ਨੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਟ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
sorry गुड मॉर्निंग सिद्धू मूसवैन ठीक है जी गुड मॉर्निंग डब्ल्यू एच ओ ठीक है फुल फॉर्म पुछी सी मैं सी टैप दी मैं फुल फॉर्म पुछी सी जल्दी जल्दी दसो जी हाँ जी इंद्रप्रीत गिल सही है जी डबल्यू एच ओ ने इनू लॉन्च किया कोविड नाइनटीन टैक्नोलॉजी असैस पोल देखो मैं टैक लिखा से मैं शॉर्ट से लिखा से मैं बोलिया पूरा से भी टैक्नोलॉजी है पूरा नोट करया करो शॉर्ट से ना नोट करया करो ठीक है कल लिखन तो नहीं बोलन से भी ध्यान दया करो एकता बंसल कोविड नाइनटीन टैक्नोलॉजी असैस पोल वैरी गुड ओके नैक्सट न्यूज़ देखो टू दी पॉइंट है याद ही करना तो कि मानुषी चिल्लर अच्छा मानुषी चिल्लर आ, कोई नेम तुम इस तो पहला सुनया हो है ना बहुत आ, मतलब कुछ सी ये है ना कुछ बने से ये कोई दस सकता है की बने से <coughs> जल्दी जल्दी दस्यो की बने से मानुषी चिल्लर एनीवन एल्स कोई होर दस सकता है ओके दो हज़ार अठारह ठीक है जी तुम इतों याद की रखना है मानुषी चिलर ब्रांड अंबैसडर बनाया गया एडिडास का ठीक है देखो जो समझ समझाने वाली गल कोई भी नहीं है कि टू दी पॉइंट चीज़ है सीधा पूछ लैन गए रीसेंटली एडिडास का ब्रांड अंबैसडर कि बनाया गया दैट इज़ मानुषी चिलर प्रीवियस लैक्चर के मैं थोड़ी एक चीज़ पूछी सी भी एक जनवरी को मैं कुछ करवाया हो डे कोई है ना तो वो तुम दस सकते हो कि करवाया से थोड़ा मैं क्या मैं नैक्सट लैक्चर दस दूँ नहीं तो सर्च करके आईयो किता किसी ने सर्च कर खेचल की हाँ जी जिन्हें वॉच कर रहे हो सब ने लाइक करता करता जी ठीक है किरण जी आह पुछ रही हूँ मैं एक जनवरी को कुछ थोड़ा दसिया मैं तुम्हें यही किया भी सर्च करके आई हो सर्च किया किसी ने लभ्या नहीं मैं दसना नहीं है तो प्रीवियस लैक्चर इट मीनस पढ़े नहीं है जज नाद है या नहीं यस और नोच रिप्लाई कर दो याद है या नहीं फिर दस दिनी हाँ फटाफट हाँ जी याद है ओके लिसन डी आर डी ओ एक जनवरी उन्नीस सौ अठवंजा डी आर डी ओ बनया करवाया हुआ प्रीवियस लैक्चर चैक कर लियो इन ठीक है अगर तो भुलना नहीं है अच्छा नैक्सट न्यूज आ जाओ जी थैंक्स मोम थैंक्स मोम एक की है प्लांटेन कैंपेन है जोड़ा कि एम पी ने चलाया थैंक्स मोम की एक प्लांटेन कैंपेन है मतलब कि वो तो वह पौधे लगाने ठीक है वो वाला कैंपेन है कि नहीं चलाया है मध्य प्रदेश ने चलाया एक समाजिक विकलांग न रिलेटड उ बॉडी है उन्होंने जोड़े मैंबरस ने ना वह हर एक मैंबर एक एक प्लांट लगाऊगा ठीक है जो भी प्लांट है वो लगाऊगा तो मतलब उस प्लांट की वो देख रेख भी खुद करेगा ठीक है डेली पानी देना जो भी प्लांट्स में लड़ हों है ठीक है तो यह जो कैंपेन है यदा नाम मो थैंक्स मोम क्यों रखे है मतलब ये कि जोड़ा परसन लाऊगा प्लांट वह आपकी उद्ते माता मतलब मदर का नेम लिखा होगा आपके माँ के नाम से वह पौधा लाऊगा तो ही करके जिम्मे आप अपनी मदर का ध्यान रखते हैं उस तरीके उस प्लांट का ध्यान रखूगा भी अपनी माँ समझ के लाइक ठीक है इस करके नाम थैंक्स मोम दिता है मोम तो तुम आराम याद रख सकते हो कि यह एम पी ने दिता है अगेन हूँ की आ गया मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश तो जिन्या ज़्यादा जिन्या भी न्यूज़ की ए टू जैड सारिया वह लिखो जिन्हें थोनू मैं ये तो स्टैटिक इफैक्ट दसे है दसो सारे फटाफट दस दो एवं ही रिविजन करोगे तो ही याद रहूगा ट्राई करियो एम पी दिया ओवलिया न्यूज जी मूलिया सी ना जीवन शक्ति जीवन बीमा हैल्थ वर्करस न दस हज़ार देना वगैरह वगैरह वो दो तीन छड़ दो मूरलिया उस तो बाद दस दो जी तुम रिवाइज नहीं की हुई ठीक है जल्दी जल्दी करो जी 
ਬਸ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਮੋਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਆਈ ਹੋਪ ਐਮਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ ਸੀਗੀ ਚਰਨ ਪਾਦੂਕਾ ਸੀ ਦੀਦੀ ਵਿਕਲ ਸੀ ਫੀਵਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਸਰਨ ਪਾਦੂਗਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਫੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਭ ਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਆਪਕੇ ਦਵਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਪਾ ਲਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਕੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀ ਓਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਹਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਐਮਪੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ ਐਮਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਐਮਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਪੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਲਾਲ ਜੀ ਟੰਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਬਾਂਧਵਗੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਸ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਊਡ ਮੈਸੇਜ ਐਪ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਪਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਊਡ ਮੈਸੇਜ ਐਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਾਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਦਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਗਾ ਇਹ ਐਪ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਹਨੇਰੀ ਮੀ ਹਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਗਾ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਪ ਦਾ ਨਾ
ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰਨਾ ਟਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੋਂਗ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਰੀਡ ਕਰਿਓ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 50 50% ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੋਚੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਦੀ ਡਰਾਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮਿਰੈਕਲ ਲਿਖ ਲਓ ਦੀ ਡਰਾਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮਿਰੇਕਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨੇ ਅਲੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਨੂਮੀ ਅਲੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਨੂਮੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਫਾਸਟ ਰਾਈਟਰ ਪਲੱਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਸਕੀਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਰਫੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਇਹ ਬਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮਾਸਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮਾਸਕ ਫੰਕ ਫੰਕ ਹੋਪ ਔਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਬੁੱਕ ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਨੋਟਸ ਚੱਕਣੇ ਉਨੇ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਕੀਮਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੇਬੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ जल्दी जल्दी दसो जी ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਤੇ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਬੀ ਸੈਟਅਪ 1988 ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹਾਈ ਤੇ ਓਕੇ ਆ ਜੀ ਵੀਰਾ ਕੌਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 7 ਲੱਖ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਓਕੇ ਸਬੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਬੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਨਹਾਈ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੁਖਬੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮਨੋਜ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹਾਈ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਈਨ ਸੀ ਜੀ ਓਕੇ ਕਰਨ ਤਾਲੀਵਾਲ ਓਕੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਐਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਲਿਖੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਖ ਲਓ ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ओके है जी एंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ठीक है जी ओके अपने प्रेसिडेंट ने रामनाथ कोविंद ने ने दो ऑर्डिनेंस की ने ਲੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਕਟ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਇੰਪਾਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ 123 ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜਾ 123 ਓਕੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਸਵਾਸਥ ਮਿੱਤਰਾ ਕੀ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਸਥ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਸਵਾਸਥ ਮਿੱਤਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਸਵਾਸਥ ਮਿੱਤਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ राजस्थान 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 फर्स्ट कर्फ्यू फर्स्ट कर्फ्यू स्टेट सही है जी देखियो मड़ा या सही है पक्की गल है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इथे फर्स्ट स्टेट टू इंपोज लॉकडाउन ओके सर इसका टाइगर रिजर्व रणथंबोर नेशनल पार्क सांबर लेक ठीक है मोनू लेट हो गए तुसी है ना अद्दा लेक्चर लंग गया ओके ठीक है जी सारे अंदर ठीक है जी ओके आगे आ जाओ निवेश मित्रा निवेश मित्रा निवेश ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਵੀ ਪਲੱਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨ
प्रवासी कमीशन ओके आयुष कवच ऐप अन्नपूर्ण ऐप ओके वन लाख बैड वेरी गुड आ दसा हो पिछले जी किया ओके वन लाख थ्री स्टेज चार ठीक है ठीक है एक्सप्लेन करने की लड़ नहीं होंगी है ना कि तुम्हें लैवल वगैरह मैं दसे से बस टू द पॉइंट फटाफट दस दिया करो भी आह चीज़ की अपना दुधवा नैशनल पार्क किया ओके लाल बहादुर ठीक है जी चौधरी चरण सिंह किरणजीत कौर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ जी सारे का सही है हाँ जी ओके रोहित कुमार किरणजीत कौर मोनू जय सिंगला इंद्रप्रीत कौर किरणजीत सब का सही है वैरी गुड देखो हूँ ये देखो तुम थोड़ा नाल नाल नैशनल पार्क भी याद हो रहे हैं न्यूज़ थोड़िया सारिया रिवाइज हो रही ने स्टैटिक इनफोरमेन भी कवर हो जाती है हूँ ये थोड़ा बेनीफिट देखियो कि मैं तुम्हें कह ना कि आप स्टैटिक पार्ट करा इस तो बाद जो आप शुरू करा ना करंट अफेयर के भी जो कोई वो रिलेटिड कोई न्यूज़ आऊगी तो वह भी लिंक कराया करा तो ये की होगा थोड़ी जी के ईजी हो जूगी जो अपना हौआ लगता ना करंट अफेयर का वो चीज़ सौखी हो जूगी ओके आ हाँ जी सही है सारे का सही है वेरी गुड ओके एक दसो मिल्क डे करवाया से है ना तू मिल्क डे करवाया से किए याद है याद है जी याद है किसी नर्ल्ड मिल्क डे कि करवाया से एक जून सही है जी इंद्रप्रीत मोनू जैक सिंगला मनोज राजपूत किरणजीत करण धालीवाल सही है है ना नैक्सट न्यूज़ पर आ जाओ हूँ देखो ये अवॉर्ड्स अच्छा मैं उत्थे करंट अफेयर के एक टॉपिक दसना रह गया से मेरा स्किप हो गया माइंड चो अवॉर्ड्स भी उत्थे नोट कर लियो अवॉर्ड्स भी न्यूज़ आदिया ने ठीक है किरण मजूमदर शाह पूरा नाम नहीं याद हों किरण याद रख लो ठीक है किरण शाह याद रख लो मजूमदर कला वर्ड चक लो यह वर्ड किसी नाम के मसा ही मिलता है ना तो वर्ड वो चक लिया करो जो रिय रेयरली नहीं मिलता है ना रेयर हों इना की मिले ई वाई वर्ल्ड एंटरप्रन्योर ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी अवॉर्ड कुछ नहीं है यह ई वाई लगे मूहे एंटरप्रन्योर का अवॉर्ड मिले एंटरप्रन्योर तुम्हें पता है कि होंगे सारियां एंटरप्रन्योर का ऑफ ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी अवार्ड दो हज़ार भी ठीक है यही की याद रखना तुम हूँ ये तो जोड़े ये ने किरण ने यह फाउंडर है बाइकॉन के जिड़ी कि मैडिसन प्रोड्यूस करती है है ना इंडस्ट्री ठीक है तो याद की रखना किरण मजूमदर शाह ठीक है या तुम इनू जो नाम फिर भी नहीं याद हूँ ना मान लो तुम किरण याद कर लिया किरण बहुत कॉमन नाम है किसी का भी हो सकता है है ना तो इनू तुम मजूमदर तो याद एवं रख सकते हो कि किरण में आह अवॉर्ड मिल गया एंटरप्रन्योर का भी बहुत वीयी एंटरप्रन्योर ने वो है ना कि किसी का कोई बहुत व्डा बिजनेस होंगे उन्होंने आप एंटरप्रन्योर कह दें ठीक है तो मजूमदर मतलब मजूमदर नी है ना मजे तो याद कर सकते हो थोड़ा मैच जहा कर वर्ड है कि बहुत खुश है है ना कि सूँ वी हो गया जी अवॉर्ड मिल गया है ना <laughs> हाँ जी किरण जी थोनू भी लिया जी है ना जी थोन भी देवे जी ओके इनू तुम एवं याद रख सकते हो ओके हूँ की करना तुम सिर्फ थोड़े को एक मिनट है जिन्निया न्यूज़ अज कराती एक मिनट के रिविजन दे लो सारू फटाफट ठीक है मैं हमें सुनती हूँ सारिया अज वाली फटाफट सुनो पूरा एक मिनट है एक मिनट तो वह टाइम नहीं है थोड़े को होगी रिविजन हाँ जी होगी रिविजन मैम दो ही देखी है जी एंड से फिर पहला आना सी जी ये तो मेरा कसूर नहीं जो तुम लेट आए हो अगे तो टाइम तो आया करो 
ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 9 ਤੋਂ 10 ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹਨਾ ਓਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ ਓਕੇ ਯੂ ਐਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਕਿਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਡੇਟਸ ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ 20 ਮਾਰਚ ਹੈ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਮਾਰਚ ਹੈ ਓਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਕਰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੂੰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੂਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰਾ ਕੌਰ ਇਮਾਨ ਮਨੋਜ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਓਕੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੁਖਦੀਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਮਰ ਟ੍ਰੀਟਸ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸਮਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ HDFC ਨੇ HDFC ਨੇ ਇੱਕ Song ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ Song ਗਾਇਆ ਕਿਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ Song ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੇ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਲਿਖਿਓ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਰ ਇੰਪਾਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਈਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੀਮੈਟੋਰੀਅਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱ
ਇੱਕ 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਸਿਰਫ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਸਟ ਪੜਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਓ ਅੱਗੋ ਤੋਂ ਜੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਥਾ ਸਥਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਹ ਇਧਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਥਾ ਸਥਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਘਾਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ ਵਿਆਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖ ਲਓ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਿ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ 에어ਪੋਰਟ ਸਮਰਿਤੀ ਸਥਲ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਗੀ ਬਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਓਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਘਾਟ ਰਾਜਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਘਾਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਘਾਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਐ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀਗੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਪੀਐਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰ
एक्सीलेंट ओके तुम तो पूरा लाया भी नहीं ठीक है याद होना चाहिए देखो नाल नाल देखो आप पांच क पॉइंट है नाले इधर तुम्हें बर्डन नहीं होना मैं लिंक भी दसते जिन्होंने लिंक ना याद होंगे लिंक ना याद कर लिया करो ठीक है नैक्सट लैक्चर के जेडे रिमेनिंग क्रीमेटोरीयम रह गए वो आप दो लैक्चर के कवर कर देंगे टॉपिक ठीक है एवें रैंडमली अगले तीजे च कोई होर कोई टॉपिक चक के एवें आप स्ट्रैटिक जी के भी कंप्लीट कर देंगे कोई भी सैशन मिस नहीं करना देख लो कि वीडियो में लाइक करता जेडे बाद च देखते दे हो वो कॉमेंट करके दस दिया करो कि समझ आ गई किमें लगी वीडियो ठीक है जी चैनल सबसक्राइब कर दो शेयर कर दिया करो ठीक है मिलते हैं नैक्सट भीडियो थैंक यू